ሰላም ጤና ያስጠልን ውድ ተማሪዎችን እንኳን ወደ ናይል ግሎባል አካዳሚያ በሰላም አጣችሁ ዛሬ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ቻፕተር 1 ለሰን 1 ን ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ቻፕተር 1 ሎጂክ ኤንድ ፊሎሶፊ ለሰን 1 ሚኒንግ ኤንድ ኔቸር ኦፍ ፊሎሶፊ የምጀምረው ቻፕተር ስነ አመክኔውና ፍልስፍና ምን ይመስላል የሚለው የሚዳሰስበት ነው የምጀምረው ለሰን ደግሞ የፍልስፍና ትርጉምና ተፈጥሮ ምን ይመስላል የሚለውን የምዳሰስበት ነው philosophy has no specific subject matter to primarily deal with what contains philosophy has are issues which are universal in nature as you can understand from your discipline or other disciplines every discipline has its own specific subject matter it has a specific uh, subject areas that that primarily deal with but philosophy is different philosophy has no specific subject matter but what it has are issues that are global i mean universal in nature ስለዚህ እንደ ፍልስፍና እንደ ማንኛውም የትምህርት ዘርፍ የራስ የሆነ ስፔሲፊክ ሰብጀክት ማተር የለው ከዛ ይልቅ ምንድነው ያለው ጉዳዮች ናቸው ዋናው ጉዳዩ ጥያቄዎች ላይ ነው ትኩረቱ ማለት ስለዚህ ፍልስፍና ትኩረቱ ጉዳዮቹ ጥያቄዎቹ ምን ይመስላሉ እነዛ ጥያቄዎች ላይ መመረመር ነጠይቅ መፈላሰፍ ነው ዋናው ኤሪያው ማለት ነው so the best way to learn philosophy is to philosophize የተሻለው መንገድ እንግዲህ ፍልስፍናን ለመማርና የበለጠ ለመረዳት መፈላሰፍ ነው መፈላሰፍ ማለት ምን ማለት ነው ፍልስፍናዊ ጥያቄዎችን ማንሳት ለመምድ ማረግ ፍላሶፎችን ጋር ራሳችን ዲያሎግ ማረግ የፍላሶፎችን ስራዎችን ማንበብ መጠየቅ መገምገም እና ደግሞ የራሳችን የሆነ ክሪቲካሊ ማሰብ ማለት ነው እነሱ እነሱ ስራዎች ላይ በዛ ነው አንድ ፍልስፍና ለተሻለ መማርና መረዳት የምንችለው ማለት ነው ሶክራተስ ዋንስ ስቴትድ ዳት wonder is a feeling of a philosopher and philosophy begins in wonder እንግዲህ መደነቅ ያንድ ፋላሰፋ ውስጥ አይስሜት ነው ማለት ነው ፍልስፍናም የሚጀምረው ከመደነቅ አክቹሊ ሁላችንም ከተወለድን ጀምሮ የመደነቅ ስሜት ውስጣችን አለ የተለያዩ ማናቃቸው ነገሮች ስናገኝ እንደነቀልን በተለይ ደግሞ ፋላሰፎች የመደነቅ ስሜት ዋናው ነገራቸው ነው ማለት ነው ፍልስፍናም የሚጀምረው ከመደነቅ ነው በት what does philosophy mean what's the meaning of philosophy ግሪ ፍልስፍና የሚለው ከሁለት የግሪክ ቃላቶች የመጣ ሲሆን እነሱ ቃላቶችም ፊሎና ሶፊያ ይባላሉ ፊሎ ማለት ላቭ ማለት ነው ሶፊያ ማለት ደግሞ ዊዝደም ማለት ነው አጠቃላይ ፊሎሶፊ ማለት ላቭ ኦፍ ዊዝደም ማለት ነው ወይም ደግሞ ጥበብን ማፍቀር ማለት ነው እንግዲ ጥበብን ማፍቀር ማለት ሁሉ ጊዜ ዕውቀትን መፈለግ ጥበብን መፈለግ ነው የሆነ ቦታ ምናቆሙ አይደለም ፍልስፍና ማቆም አይላትም የሆነ ቦታ አንራካም መርከ ያላታ ፍልስፍና ሁልጊዜም መጓዝ ላይ ነው ሁልጊዜም ማሰብ ላይ ነው ማለት ነው አንድ እንደውም እዚ ላይ ታይዞ ደስ የሚለው ደስ ያለኝን ነገር ባቀርብላችሁ ደስ ይለኛል ቃል ኪዳን 2005 መጽሐፉ ላይ ምንድነው ምን ይላል ስራው ዕውቀትን መሻት የሆነን ሰው ስናስብ የሚፈጠርብን ምስል የጥበብ ዛር ከሰማያ ሰማያት ወርዳለት በርካታ የተቀመጠ በርካታ በርካታ የተቀመጠ ድልቃቃን የሚጠቁም አይሆን ይልቆን በነጋ በጠባ ያለመታከት የሚንከራተት ፈላጊ እንድናስብ እንገፋፋል አድማስን እንድመከተል ያለ የመዋተት ኖሮ ነው ፍልስፍና ሁሌም የመጣማት ሎና ይከጥልና ፍላሰፋ የሚሰኘው አዋቂ አይደለም የውቀት ወዶ ዘማች እንጂ ታላቁ ሶክራተስ እኔ የማውቀው አለማውቄን ነው ማለትው ልብ ይሏል ፍላሰፋ ጥጥቅ ባሉ የሐሳብ መንገዶች ነው ቁዶ ያገኘውን ሁሉ ሊያሳላስል ይቆረጠ ምርማሪ ነው አንዳች የሞያ ሰገነት እንዲቆናጠጣ ይተበቀበት በጥያቄና በፍተሻ ጉዞ መጨረሻ አንዳች ለምለም መስክ ባገኝ ግድ የለው ጉዳዩ ጉዞ ላይ ከማሰቦ ላይ እንጂ በስተ መጨረሻ ከመدرسበት መደምደም አይደለም መዳረሻ ላይ ኖሮም ይችላል ይላል ይከጥልና ዕውቀትን መሻት የሚለው ሐረግ የሚጠቁመን ሌላ መውነት አለ ጠበብ ከላይ እንደ ክረምት ዝናብ በራሱ ጊዜ የሚርከፈከፍ ተፈጥሯዊ ስጦታ እንዳልሆነ ከዛ ይልቅ ውቀት በነቃት የሚመኙት የሚወዱት የሚፈልጉት የሚሹት አምራዊ ጥረትን ክረትን የሚጠይቅ ይብርቶች ሞያ ነው የሚል አንድም ታይሰጠናል ፍልስፍን የፍልስፍና ምንጩ መደነቅ የማወቅ ኩኩት ስለዚህም ፍልስፍና ይጠየቀ መንገድ ነው 
የመተንተን የመህየስ የመተርጎምና መላምቶችን የማድረግ ሂደት ነው ይላል ስለዚህ ፍልስፍና ሁሉ ጊዜም የመጠየቅ ለማወቅ የመጓጓት ጥበብን የማፍቀር የመጓዝ የማሰብ ሂደት ነው ማለት ነው so anyone who raises questions such as does god exist what is reality what is the ultimate source of being what is knowledge what does it mean to know how do we come to know what is value and the like are dealing with philosophical questions about the world and the human experiences ስለዚ እነዚህን ጥያቄዎች ማለትም ፈጣሪ ያለው ወይ ኡነታ ምንድነው የመሆን ዋና ምንጩ ምንድነው ዕውቀት ምንድነው ማወቅ ማለትስ ምን ማለት ነው እንዴት ነው ልናቀም የምንችለው የሚሉት ጥያቄዎችን ያነሳን መጠየቅ ከቻለን አጠቃላይ ስለ ዓለምና ስለ ሰው ልጆች ልምድ ጥያቄዎችን እየጠየቅ ነው የተፍላስፍ ነው ማለት ነው so according to socrates wisdom consists of a critical habit and eternal vigilance about all things and reverence for truth ስለዚህ ጥበብ ምንለው እንግዲህ አንደኛ we have to have a critical habit critical habit ማለት ምን ማለት ነው ነገሮችን በጥልቀት በማስተዋል መመርመር መተቸት ምክንያታዊ ትችቶችን ማቅረብ እንደገና ደግሞ የትኩረት የተሞላበት ወይም ደግሞ ጥንቃቄ የተሞላበት ማስተዋል ነገሮችን ሁሉ ጊዜም ቢሆን በትኩረት መመልከት መቻል አለብን ማለት ነው ከዛም ደግሞ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ኡነትን መፈለግ መቻል አለብን ማለት ነው ያ ከሆነ የጥበብ የጥበብ ነገሮችን ይዘናል ማለት ነው so accordingly philosophy as a pursuit of wisdom is a development of critical habits continuous search for truths and the questioning of the apparent ስለዚህ ፍልስፍና ዕውቀትን እንደ እንደመፈለጉ ዕውቀትን እንደማፍቀሩ መጠን በተቻለ መጠን ይሄ ምክንያታዊ ተቾች እንድንሆን ልምድ እንድናዳብር ይሄ ያለም አቋረጥ ኡነትን የምንፈልግ ሰዎች እንድንሆን የተ የተለመደ የሚመስለው ነገሮች ሁሉ ጊዜም ጠያቂ እንድንሆን የሚያደርገን ነው ማለት ነው so to interrogate the obvious means to deal creatively with the phenomenal world to go beyond the common understanding and to speculate about things that other people accept with no doubt እንግዲህ የተለመደውን መጠየቅ ማለት ነው ማለት ነው በተሻለ መጠን ከማንኛውም ሰው ለየት ባለ መንገድ ነገሮችን መመልከት ማለት ነው ነገሮችን ሰዎች ያለ ጥርጥር የሚቀበሏቸው ነገሮች እኛ መጠራጠር መቻል መጠየቅ መቻል አለብን በተለየ መንገድ ከሰዎች ማየት መቻል አለብን ያ ነው የፍልስፍና አንዱ የሚያስከድ ነገር ማለት ነው so raising the right question is often taken not only as the beginning and direction of philosophy but also as its essence ትክክለኛውን ጥያቄ መጠየቅ የፍልስፍና መጀመሪያው አጥጣጮም ብቻ ሳይሆን ዋናው ምንነቱ ነው ማለት ነው the philosophical enterprise as vincent barry stated is an active imaginative process of formulating proper questions and resolving them by rigorous persistent analysis እንግዲህ የፍልስፍና ዋና ተክሎቱ ምንድነው በተቻለ መጠን ጥልቅ አሳቢነታችን ላይ ነው ትክክለኛ ጥያቄዎችን በማምጣት ለሚጠየቁ ጥያቄዎች ደግሞ መልሶችን ለማመለስ በተቻለ መጠን ትንተና በማድረግ ሁሉ ጊዜም ይሆን ጥንቃቄና ማስተዋል በተሞላበት መንገድ ነገሮችን በማመልከት ጥያቄዎችን ለማመለስ መሞከር ነው so philosophy is a rational and critical enterprise that tries to formulate and answer fundamental questions through an intensive application of reason an application that draws on analysis comparison and evolution ስለዚህ ፍልስፍና ማለት አጠቃላይ የ ነገሮችን የምናስተውልበት በተቻለ መጠን ምክንያታዊ ትችት የምናቀርብበት መንገድ የምንፈጥርበት ጥያቄዎችን የምንጠይቅበትና ለሚጠየቁ ጥያቄዎች ደግሞ መልሶችን የምንሰጥበት እነዛ መልሶች ለመስጠት ደግሞ ምክንያታዊ ምክንያታዊ መንገድን የምንከተልበት ያ ማለት ምን ማለት ነው መተንተን መቻል አለብን ማነጻጻር መቻል አለብን መገምገም መቻል አለብን ያን ስናደርግ ያ ያን ስናደርግ ነው ፍልስፍና እየተላማመደን ነው ወይም ደግሞ እየተፈላሰፈነው ለን ልንችለው ማለት ነው so philosophy involves reason rational criticism examination and analysis ፍልስፍና ተቃላይ ምን ምን ነገሮችን ያካተተ አንደኛ ምክንያታዊ መሆኑን ያካተታል ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ዝም ብለን ሰዎችን ስንተች ዝም ብሎ መዘርጠጥ ዝም ብሎ መተቸት ሳይሆን 
ተችታችን በተቻለ መጠን ማስተዋል የተሞላበት በተቻለ መጠን ምክንያታዊ የሆነ ተችቶችን የምናቀርብበት መሆን አለበት ማለት ነው። ነገሮችን በጥልቀት መመርመር መቻል አለብን ማለት ነው። ነገሮችን በጥልቀት መተንተን መቻል አለብን ማለት ነው። ያን ስናደርግ የፍልስፍና ነገሮች ያደረግናው ማለት ነው። So accordingly we can say that philosophy has a constructive side for it attempts to formulate rationally defensible answers to certain fundamental questions concerning the nature of reality the nature of value and the nature of knowledge and truth እንግዲህ ፍልስፍና ኮንስትራክቲቭ ሳይድ ማለት ክሪቲካል ሳይድ አለው ኮንስትራክቲቭ ሳይድ አለው ማለት ነው ማለት ነው ለምሳሌ ኡነታን በተመለከተ ጥያቄዎች ልናነሳ እንችላለን ሴቶቻችንን በተመለከተ ጥያቄዎች ልናነሳ እንችላለን ስለ ስለ ዕውቀት በተመለከተ ስለ ኡነትን በተመለከተ ጥያቄዎች ልናነሳ እንችላለን ስለዚህ ላነሳናቸው ጥያቄዎች ደጋፊ የሚሆኑ መርሶችን የምናመጣበት አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው ኮንስትራክቲቭ ሳይዱ ሌላኛው ደግሞ ክሪቲካል ሳይድ ሊሆን ይችላል at the same time its critical side is manifested when it deals with giving a rational critic analysis clarification and evaluation of answers given to basic metaphysical epistemological and axiological questions እንግዲ critical side ምንድነው ዲቭ አካልን በተመለከተ ዕውቀትን በተመለከተ ሴቶቻችንን በተመለከተ ያሉ ጥያቄዎች ላይ የተሰጡ መልሶች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እነዛ መልሶች ላይ በተቻለ መጠን እንደዚሁም በማስተዋል በጥልቅይታ በመክያታዊ የተሞላበትን ትችት በማቅረብ በመተንተን ነግሮችን በደንብ ግልጽ በማድረግ በመገምገም የምናቀርብበት መንገድ ነው ክሪቲካል ሳይድ የምንለው ማለት ነው የፍልስፍና አንዱ ክሪቲካል ሳይድ ሌላኛው as we have said earlier to learn and understand philosophy is to do philosophy or we can say to philosophize ስለዚህ philosophy is an activity ፍልስፍና ነው የበለጠ የምንማረውና የበለጠ የምንረዳው በመፈላሰፍ ነው ብለና ያ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው activity ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄ እንግስቀሳ ይሄ ተግባራዊ እንግስቀሳ ነው ማለት ነው ስለዚህ a philosopher is a great philosopher not because he mastered philosophy but because he did it አንድ ፍላስፋ ታላቁ ፍላስፋ ላይ ያደርጎ የሚችለው አጠቃላይ ፍልስፍና በቀ የፍልስፍና ዕውቀት ስላለው አይደለም ከዛ ይልቅ ስለሚፈላሰፍ ፍልስፍና ስለ ፍልስፍና ስለሚ ስለሚሰራ ወይም ደግሞ ምንድነው ስለሚፈላስ ጥያቄዎችን ስለሚጠይቅ ለተነሱ ጥያቄዎች ደግሞ ማስተዋልና ምክንያታዊ የተሞላበት ትችቶችን ማቅረብ ሲችል መገምገም ሲችል መሄድ ሲችል ያ ነው ታላቅ ፍላስፋ ሊያደርጉ የሚችሉ አንድ ፍላስፋ ማለት ነው ስለዚህ ፍልስፍና ምንድነው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተግባር ነው እናደርገው ነገር ነው መጠየቅ ስንችል ለጠይቁ ጥያቄዎች መልሶችን መስጠት ስንችል ለተሰጡ መልሶች ደግሞ በተቻለ መጠን ምክንያታዊ የሆኑ ተችቶችን ግምገማዎችን ማብራሪያዎችን ትንተናዎችን መስጠት ስንችል ያን ይፈልስፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍልስፍና ምንድነው አክቲቪቲ ነው so a philosopher's extraordinarily ability to critically think to conceptualize to analyze to compare to evaluate and to understand is very fundamental ስለዚህ አንድ የአንድ ታላቅ ፍላስፋ ነገሮችን እንግዲህ አንደኛ ዳብል ቱ ክሪቲካል ቲንክ ቱ ክሪቲካል ቲንክ ማለት ነው ማለት ነው ነገሮችን ከተለያዩ አቅጣጫዎች ማየት ኦ픈 ማይንድድ በሆነ ይሄ ምንድነው ይሄ በጠባብነት ሳይሆን በተቻለ መጠን ለነገሮች ክፍት ሆነ የተለያዩ አንግሎች ከተለያዩ አቅጣጫዎች ነገሮችን ተመልክተን ምክንያታዊና ማስተዋል የተሞላበት ትችቶችን ማቅረብ ስንችል ትንተናዎችን ማድረግ ስንችል ማነጻጸር ስንችል ግምገማዎችን ማድረግ ስንችልና በተቻለ መጠን መረዳት ስንችል ይተፈላሰፍና ማለት ነው so ይሄ ነው የዛሬ የመጀመሪያው ኮርሳችን lesson 1 ስለ ተከታተላችሁን ከልብና መሰክናለን የሚቀጥለው ለሰን basic features of philosophy ነው ያላችሁን ማንኛውም ጥያቄ አስተያየት ጥቆማ እንቀበላለን ስለ ተከታተላችሁን ከልብና መሰክናለን